we're back. Dito pa rin po sa Pinoy MD. Ngayon naman mga kapuso, kailangan talaga tayong mag-focus. Lalo na't mainit ang panahon at marami ho ang mga dala nitong sakit sa kalusugan natin, hindi ba? Talagang hirap na hirap yung karamihan sa atin dahil pag mainit ang panahon, nandiyan na yung sakit ng ulo. Nako, bigla ka na magkakasipon, ubo, lagnat, not to mention, di ba? Yung mga inaatake sa heat. Hika. Hika, isa pa yan, di ba? So, heat stroke, ang dami, uh-huh. di ba? Sunburn. Mm, maraming marami disease, talaga. No? Yes, oo. Lalo na ngayon, napakainit ng panahon ko, ano yun, no? At isa na nga dyan, eh, yung tinatawag nilang angina, di ba? What is angina? Yung angina kasi, marami kasi nagsasabi, parang bigla silang nahihirapan huminga. Yeah, no? Mabigat ang pak- yes. makapagandam. Ito'y dahil sa... Uh, yung lack of oxygen doon sa papuntang puso. No? Oh. So, nagkakaroon ng chest pains. Okay. No? Heaviness. So, heaviness uh-huh. because of oxygen. No? This is not the kind of uh, parang inaatake dahil yung daloy ng dugo uh-huh. eh nababarahan. No? Mm-hmm. This is because of the lack of oxygen. No? Oh. So, may, ganitong mainit Humid ng panahon, eh. mas tumataas ang oxygen demand. No? So, mas madala silang nagkakaroon ng angina. So, kala nila minsan parang inaatake. But it's actually angina. Mga kapuso, ayan ha, importante kung malaman natin kung ano yung mga sintomas nitong tinatawag nating angina. Kaya, panuulin po natin ito. Ang maganda yung galaw niya. Ako yung natutuwa dyan. So, kita mo, pantay. Literal na nakahinga ng maluwag si Angelo nang malamang normal ang tibok ng kanyang puso sa echocardiogram o 2D echo. Simula kasi nang uminit ang panahon, dumadalas na naman daw ang nararanasan niyang angina. <coughs> Bigla na lang siyang sasakit na hindi mo ina-expect kung anong oras, walang specific triggers, pigla na lang siyang lalabas. Twenty twelve down ng unang makaramdam ng chest pains at shortness of breath si Angelo sa tuwing magwo-workout sa gym. Inakala niyang dahil sa pagod o muscle pain lang ang nararamdaman. Hindi ko siya talaga pinapansin every time na sumasakit. Kasi nga iniisip ko baka dahil lang dun sa strenuous workout na nangyari. Ang paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga na nararanasan ni Angelo ilang sintomas na pala ng angina. Nakararanas ng angina ang isang tao kapag hindi sapat ang daloy ng oxygen at dugo papuntang puso. Ginagamit namin siya as symptom. No? However, pag sinabi mo kasi nga may bara, automatic na rin na iniisip na may problema sa puso. So mas gusto namin gamitin yung angina as a symptom at heart disease as the disease. Noong nakaraang taon, habang papasok sa trabaho si Angelo, muli siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib at paghahabol ng hininga. Bumili pa raw siya ng tubig para maibsan ang nararamdaman. Gumakit ulit ako ng bus, uminom ako ng tubig, naupo. Pero iba na yung pakiramdam ko talaga. Nung nag-generate na yung pain mula dito, hanggang likod, hanggang dito, hanggang jo, sabi ko iba na to. So sinabihan ko na yung driver at yung conductor na dali na ako sa pinakamalapit na hospital. Tapos ayun nga, sabi nila, Sir, inaatake ka na. Sa edad na 34 years old, nakumpirma sa pamamagitan ng angiogram na mayroon siyang coronary artery disease o barado na ang kanyang puso. Bisyo, stress at puyat daw dahil sa oras ng trabaho ang posibleng nagdulot ng kanyang sakit. Mahilig ako sa taba. Saka pinalaki kasi ako na ano eh, puro karne yung kinakain. Lahat prito, sinasabaw ko yung mantika tapos... Binubudbor ako ng patis. Masarap eh. Posibleng makaranas ng angina ang mga taong naninigarilyo, may alta presyon, may diabetes, at mataas ang kolesterol. Do you have any questions for me? Simula ng atakihin sa puso, tumigil sa trabaho si Angelo at nag-online English teacher para makaiwas sa puyat at stress. Binago rin niya ang kanyang diet. From two cups of rice, ginawa ko na lang siyang one-fourth cup ng rice. Lahat ng pagkain ko, walang mantika. Ni-steam ko lahat. Nagbawas ng bisyo at naging maagap sa pag-inom ng maintenance medicine. Ang kaso, hindi na raw siya muling nakapagpatingin pa sa espesyalista. Dahil kakabakaba pa rin si Angelo sa kanyang kondisyon, dinala na namin siya sa isang cardiologist. 
Maganda sa'yo mo, ECG ko. Ipinakita ni Angelo ang ilang resulta ng mga isinagawang diagnostic tests noon. Yung bara mo dito, konti lang siya Baka nga, 40% pa to. Dito kasi, yun pala. Mas masikip dito. Mm -hmm. no? Ito, 50 dito. May bara dito. Yung ugat na yan, nandito siya. Yung Yossi, ayusin mo. Mas takot kami sa Yossi. Okay? Ang problema ng bento. Para malaman ang kasalukuyang kondisyon ng kanyang puso, inirekomenda ng doktor na sumailalim siya sa 2D echo. Dito makikita ang daloy ng dugo at pagtibok ng puso. So ngayon, maganda yung galaw niya. No? Dati, meron parting mahina daw dito. So ngayon, pantay na yung galaw niya. Mula doon hanggang doon, mula dito hanggang doon. Pantay na pantay. So ibig sabihin nun, may epekto yung ginawang gamutan sa iyo. Kaya itutuloy mo talaga yung gamutan. Nakatulong siya. Kahit maganda ang kinalabasan ng 2D Echo ni Angelo, pinag-iingat pa rin siya ng doktor. Mas mataas kasi ang chance ang makaranas ng angina ngayong panahon ng tag-init. Kapag ka mainit, di ba nagpapawis tayo? Ang pagpapawis ng katawan ay paraan niya para lumamig siya. Paano ang paraan ng pagpapapawis? Yung ating dugo na nasa loob ng tiyan karamihan, pupunta ngayon sa balat mo. So, nariridistribute siya. So, yung pangkaraniwang nasa puso, nasa tiyan, nasa bituka, napupunta sa ugat. So, kinukuha yung nasa daloy sa puso, papunta sa balat, kinakapo siya ngayon. Kaya pwede siya mag-angina. Kaya si Angelo, laging may baong tubig. Saan man siya magpunta o ano man ang kanyang ginagawa. Kung tutuusin, isa lang daw ito sa maliit niyang paraan para patuloy na labanan ng sakit. Ang naging magandang resulta, lalo raw nagpatibay sa kanang loob, na bumuti ang kalusugan para sa pamilya. At para hindi masayang ang pangalawang tsyansa sa buhay.